那些人类又在砍树了。他们这次好像要砍很多树的样子，又要有无数的小动物失去他们美丽的家园了。嘿，小淼淼，他是在叫我们吗？好像是。他想干嘛？不会是想抓我们去炖汤吧？不对，为什么他能听懂我们说话？好像是大妹子。那你叫我们干啥？没什么，就是想请你们帮我个忙。你们能不能帮我盯着他们？啥？帮你盯着他们？我们干啥要帮你盯着他们？你都让他们来砍我们的家园了？没有要砍你们的家园啊，只是把这些树砍了，然后种上别的树而已，是给你们换一个新家园。难道你们不觉得原来的家园住久了腻得慌吗？好像是有道理哦。那怎么办？要不要帮他？不知道。如果他真的是给我们换个新家的话，应该可以帮。就这样，两只鸟被洗脑成功，还自以为谨慎的问若梦：“你要给我们换个什么样的家？”我打算在这一片种上果树，你看到时候你们不仅有新家住，还能随时都能吃到好吃的果子，是不是很美好？好像是不错的样子。行吧，那我们就勉为其难的帮你看着吧。你想怎么看？也不用怎么看，就看着他们谁砍了树，砍了几棵这样子，别让他们弄乱就行。没问题，包在我们身上。那就麻烦你们了哈。若梦这才放心的下山去了。谁知道家里进来了客人，看到那人，若梦脚步一顿，叹了口气。若梦，你回来了，你怎么过来了？我就是来看看你，你最近还好吧？挺好的，你有什么事就直接说吧，不用跟我拐弯抹角。若梦啊，娘也是没办法，你就想想办法，把你两个堂哥救出来吧，他们毕竟是你堂哥啊。娘，不是我不救，我也是没办法呀、啊，那可是县太爷亲自定的案，我一个乡下小妇人，拿什么去救？若梦，上次咱们不是说了吗？只要你去跟县太爷说，是你们弄错了，他们不是来偷东西的。县太爷肯定就会把他们放了。你也知道，在那个家里，你大伯和三叔才是家里的宝。他们生的孩子，自然也被你爷奶就偏着。他们让娘来劝你，你若是不去把人救了，娘回去也是不好交代的啊。可是娘，你有没有想过，如果那样的话，他们能不能得救不一定，女儿肯定是会被打板，说不定还会跟他们一样被蹲大牢。没那么严重吧？怎么没那么严重？那里可是县衙，那上面坐着的可是县太爷。你真当县太爷很闲？有那么多空陪我们玩告状诬陷的游戏吗？万一他觉得我们戏耍了他，直接派人把我抓起来了怎么办？万一不会呢？就算真的把你抓起来，说不定也就是打一下板子，或者关几天，你什么都没做，县太爷肯定不会把你怎么样的。若梦，你就当帮帮娘吧，好不好？柳氏又开始诉说她在钱家过得有多不容易，因为生了若梦这个长相气丑的女儿，全家人都欺负她、嫌弃她，连带着若梦的弟弟妹妹也是没好日子过。若梦安静的听着，只觉得心凉。娘，你回去吧，我是不会去的。他们犯了错就应该受到惩罚，没有人可以为他们的错误买单。若梦，你难道真的想看着娘就这么回去被他们打骂吗？就算没有我，没有这件事，他们不是也一样欺压你们吗？所以你们被欺压、被打骂，跟我没有任何关系，只是你们自己软弱而已。说罢，若梦便回屋关上了门。若梦，你现在怎么变得这么狠心了？我可是你娘啊！柳氏又在外面说了好一阵，见若梦是真的没有开门的意思，她只得灰溜溜的离去。穆小香一直看着这一切，她看到了二嫂被柳氏哭诉时脸上浮现出的痛苦表情。她上前敲了敲门，里面没有回应。二嫂，他已经走了。过了一会儿，房门被打开了。二嫂，你还好吗？挺好的呀。有些人啊，就是黑心肝，连亲娘都可以不顾，那也比有些人欺弟打妹、作恶多端的好。你说什么呢？啊，这里有你说话的份吗？说什么也比你说的好，这里没有我说话的份，也不看看这里姓什么，我可是穆家正儿八经的闺女，你呢？你不过一个外姓人罢了，当自己是谁呢？给你脸了是吧？看老娘今天不打死你！吴春兰怒气冲冲地冲上来，扬起手就要打穆小香，穆小香吓得脖子一缩，耳边响起啪的一声，随即便是吴春兰的惨叫。穆小香瞪大眼睛，惊呆了，吴春兰竟然就这样被二嫂一巴掌给扇飞了。谢谢二嫂，没什么，看不得她欺负你而已。第二天，得知若梦买下了一座山头，雇人砍树的消息传到了吴春兰的耳朵里，直接把吴春兰震惊到了。他竟然买下了一座山头，他是疯了吗？娘，我也是听村里的婶子们说的，听说二婶雇人砍树，工钱都发下去了，现在全村人都恨不得来找二婶，想让二婶也让他们去砍树呢。不行，我得找他问清楚去。你觉得你现在还能管得住他吗？那就这样看着他糟蹋咱家的银子吗？我先想想。当看到穆小香端着一碗中药进屋给穆思远喂药时，穆成明突然眼里闪过金光，好似想到了什么。此时的若梦已经带着几个青年进了山。大哥们，你们今天的活就是把这树挖出来，你们看可以吗？大妹子，你挖这树干啥？移植，我打算把这些树移植到那边的山上去。
，所以你把那边的树砍了，就是要栽这种树，这是啥树啊？就是一种野果子树，你们快挖吧，挖完了那边还有呢。若梦来到不远处的一棵果树旁，伸手握住，然后用力一把，杨梅树被他连根拔起，好在有树木的遮挡，那边干活的几人都没看见，倒是一旁的野鸡看傻了眼。我去，大妹子，你这么厉害了吗？我的天哪，你一个瘦瘦弱弱的小丫头，哪里来的这么大力气啊？当那边五个男人把手上的两颗挖出来后，就见若梦身边已经放了好几棵果树。这这这，大妹子，这些不会是你挖的吧？嗯，先把这些扛到砍树的山头去吧。将那几棵杨梅树移植好的时候，已经中午了。若梦正要跟几人一起下山，就见张大山从山下跑来。大妹子，你家出事了，村长让你回去。回到家里，就见穆家院子里已经站了不少人。穆小香则是抱着小白站在一旁，看样子是哭过了。村长，这是怎么回事？他们说你下毒谋害夫君，思远一直醒不过来，是因为你一直在给他吃毒药。大哥大嫂，你们没事吧？我给穆思远吃毒药，你们要是太闲，就找个牢坐坐，一天天的没事干了是吧？脑子都闲出毛病来了。别人脑袋里装的是脑浆，你们装的是粪便吗？我们可没污蔑你，你天天都给他喂药，你问问左邻右舍，他们有没有闻到药味？行了，有没有？等大夫看过就知道了。若梦这才注意到还有一个陌生人在。村长，这哪里来的大夫啊？不知道，你大哥说从镇上找来的。大夫先是给穆思源把了脉，又闻了闻剩下的药渣。大夫，怎么样？没救了。这药确实有让人醒不过来的成分，长时间吃会导致病人身体越来越虚，最后断气身亡。这公子说不定是能醒过来的，但是因为吃了这药，怕是活不了多久了。你确定你看清楚了？老夫看得很清楚。你胡说！我二嫂才没有下毒害我二哥，这药也是前段时间才开始给我二哥吃的，而且不是毒药，是可以给我二哥治病的药。老夫行医这么多年，还从来没有看走眼过。这药若是再吃下去，床上的人要不了一个月，定会断气。你说你行医多年，那么请问你是在哪里行医的呢？自然是在县里。哦、oh, ，可是我大哥不是说是在镇上请的你吗？但老师竟然答不上来，忙看向穆成明。穆成明倒是淡定，解释道：“我确实是在镇上请的他，不过我之前在县里就认识他了，刚好今天在镇上遇到，就把他请来了。对，我来青石镇办点事。”哦，原来是这样啊。那么我再请问你，是在县里的哪家医馆行医的呢？不会是白云医馆吧？对，就是白云医馆。现在说的是你下毒的事，你扯那些有的没的做什么？这怎么能叫有的没的呢？他来给我相公诊脉，说我下毒谋害亲夫，我总要问清楚他是哪里的大夫吧？万一是个江湖骗子，被人收买了来陷害我的呢？你说是吧，大哥？现在说的是你下毒的事，你少转移话题。村长，人证我证都在，这样恶毒的女人不配当我们穆家的儿媳妇。今天我就请村长做主，休了这个毒妇，把她送去官府。是啊，村长思远怎么说也是我们的弟弟，不能就让他这么不明不白的被毒害了。可怜我们家思远还这么年轻，明明可以好起来的，就被这个毒妇给害了。村长，你一定要给我们做主啊！真是，你怎么说，还怎么说，就直接休了他，再把他送去官府。我们穆家可不要这样恶毒的女人。而就在这个时候，一道声音响了起来，我看谁敢欺负他。思远，你醒了。穆思远坐了起来，视线环视一圈。最后落在若梦身上，不知为何，明明没有见过若梦的长相，可直觉告诉他，这个就是他媳妇，一直照顾他的女人。若梦也正好看着他，两人四目相对，若梦微微挑眉，这是认出我了。这么想着，若梦走到床边坐下。相公，他们欺负我。穆思远定定地看着若梦，嘴角微微扬了起来，转头看向村长。村长大伯，你们这么多人来我家，可是发生什么事了？是出了点事。你大哥说你媳妇下毒害你，还找了个大夫来检查，说他每天给你吃的药都是毒药，所以你才一直都醒不过来的。大哥，可有此事？穆成明还有些不敢相信，不敢相信穆思远竟然真的醒了。不是二弟，你听我解释，事前是他每天都给你吃药，但是又没找大夫来给你看过，我们都不知道那是什么药，所以大哥才怀疑他的。二弟，你醒来了就好，那今天的事就当是个误会吧，你好好养身子。大哥，这大夫是你请来的吧？二弟，这大夫确实是我请来的，不过我也不知道他的底细啊。大哥刚刚不是还说跟他已经认识很久了吗？我穆成明被他一噎，恼怒不已。村长，我昏迷以来都是我娘子在尽心尽力照顾我，我能醒来也都是他的功劳，所以不存在毒害一说。这人是江湖骗子，还是把他送去官府吧。好，大山、二狗，把他绑了送官。得嘞，不行，你们别绑我，不是我啊。是穆成明，他给了我五百个大钱，让我来充当大夫陷害你的。
你胡说！我什么时候让你来充当大夫陷害人了？村长，二弟，你们可不能相信他。成明啊，你为什么要这么做啊？村长，我没有，你真的要相信我是他诬陷我的？是不是诬陷送去官府一审便知？二弟，咱们可是兄弟啊，你难道想连我也送去官府？大哥有所不知，我虽昏迷了，但时常还是能听见一些外界的声音，所以你们对我娘子做的那些事，我都一清二楚。喂一番权衡利弊后。穆成明深吸一口气，扑通一声跪在了村长面前。村长大伯，今日的事确实是我所为，是我鬼迷了心窍，才做出这种没良心的事。村长，你罚我吧。成明啊，你糊涂啊！思远，你看这事，要不还是算了吧。他毕竟是你大哥，这事传出去也不好。你想如何处理他？要不让他们离开穆家？不行，凭什么呀？这里也是我们的家，你们凭什么赶我们走？爹啊，娘啊！你们可睁开眼睛看看吧！你们的好儿子要赶他大哥一家走啊，黑心肝的呀！你们这样可是要遭天谴的呀！二弟，你不能赶我们走啊！我们出去了，连住的地方都没有，你还有三个侄子侄女呢，他们还那么小，你狠心让他们去外面流浪吗？我娘子既然说了让你们离开，那你们就离开穆家吧。弟妹，方才的事是我不对，你别跟大哥一般计较。你想想，二弟既然醒了，以后肯定要参加科举，若是让别人知道他七兄灭嫂，不念手足之情，他还能科考吗？听穆成明这么一说，不说若梦，村长就先变了脸色。前世，我看这事，要不还是再考虑考虑吧。这件事不足以报官，那若是我爹的死，是有人故意谋害呢？此话一出，所有人皆是一惊，尤其是穆成明，他不可置信地看着穆思远，心头开始慌乱起来。二弟，你说什么呢？爹不是摔下山崖去世的吗？村长，报官吧，我爹是被大哥推下山崖的，我必须给我爹报仇。穆成明不可置信地瞪大眼睛，他怎么知道的？他不是昏迷不醒了吗？思远，你说的可是真的？这话不是闹着玩的。二弟，村长，我没有推爹呀，我当初也是跟爹一起摔下山崖的。要不是我命大，我可能也跟爹一起去了呀。有没有推？等官府的人来查了就知道了。两个时辰后，官府的人来了，听说你们这里谁报官，说有人谋害人命。是我，我撞到我大哥穆成明几月之前与我爹上山打猎，将我爹推下山崖，导致惨死。哟，是穆秀才呀！听说你生病了，可好些了？好些了，多谢关心。我父亲含冤而死，还希望大人能够明察，还我父亲一个公道。必须的，必须的，我们大人清正廉明，绝对不会放过一个坏人。你就是穆成明，跟我们走一趟吧。大人，我没有，你别听我二弟胡说，他刚刚醒来，还没完全清醒呢。你有没有？还是去跟县太爷说吧，带走。另一个捕快当即上前将穆成明扣押起来，朝外面走去。穆秀才，你放心，我们县太爷一定会将事情查清楚的。你们不能抓走我孩子他爹。房外官差办案，信不信连你也一块抓走？捕快凶狠地丢下一句便离开了。穆思远，你个黑心肝的东西，那是你大哥呀、啊，你竟然把他送去官府，你良心被狗吃了吗？就不怕你爹娘半夜爬上来找你？大嫂，你急什么？你刚才没听见吗？县太爷公正廉明，是他做的，他跑不掉。要不是他做的，县太爷肯定也不会冤枉他。就是啊，无事，你少在这里捣乱，一天天的正事不做，就想着陷害人，以后再整出今天这种事，你也别在我们村待了。思远，你是如何知道是你大哥害的你爹的？他以为我昏迷了，就什么都听不见了，害死爹后，有次趁若梦不在，特意来我床边发疯，说了一大堆穆家对不起他的话，其中就说了是他推的我爹。等事情结束后。房间里只剩下了若梦和穆思远。这一年多没日没夜的照顾我，辛苦你了。不辛苦不辛苦，人家是你的娘子吗？照顾你是应该的。我知道当初爹娘娶你是为了给我冲洗，你也看到了，我是个病秧子，这身体以后能不能好起来也不知道。现在我醒了，你若是觉得在我们家吃苦的话，我可以与你和离，放你离开，并且会对外说是因为我的原因，自愿放你离开的，不会影响你以后另寻婆家。没想到这男人还挺会为我着想的。若梦酝酿了下情绪。瞬间戏精上身，相公，人家嫁给你就是你的人了，你怎么能赶人家走呢？人家一个弱女子离开穆家，还能去哪里呀、啊？相公，你是不是嫌弃若梦丑，不喜欢若梦？穆思远一怔，被他一哭，顿时就慌了。不是，我没有嫌弃你，我就是不想拖累你。相公，你没有拖累人家，人家很喜欢相公呢，能跟相公结为夫妻，照顾相公，是人家两辈子修来的福气。那咱们就不合离了，以后好好做夫妻。相公说的可是真的，那相公以后可不能再说合离的话了，不然人家可是会生气的哦。嗯，不说。嗯，真乖。相公刚刚醒来，应该很饿吧？若梦去给你煮点吃的。大妹子，出事了，出事了！出什么事了？你好好说。你让我看着的那几个人，他们被野猪围了好几头呢。你还是快去看看吧，去晚了，他们可就要进野猪的肚子了。
。若梦赶忙让小鸟带路，叫上其他正在挖树的人一起快步朝那边跑去。终于在半个多小时后，他们到了长根他们被困的地方。抬眼望去，就见长根几人全都爬到了树上。而他们每个人所在的树下都有一头或两头野猪。这些愚蠢的人类竟然敢到山里来，真是活得不耐烦了。刚好我们没有食物吃，就拿他们填肚子好了。都给我用力，把他们给我撞下来！今天咱们要饱餐一顿。好多野猪，不行不行，咱们还是赶紧跑吧，等一下全都被吃了。大妹子，你们这几个人不是野猪的对手的，还是赶紧回去叫人吧。人多了，说不定还真能解决这些野猪。妹子，咋办啊？这么多野猪，咱们一人一头也打不死了。张大哥，你们先上树吧。啥？那大妹子你呢？我看看能不能把他们赶走。你们先上树，以免他们发狂伤到你们。那怎么行？就算要赶，也是我们来赶。大妹子你上树，我们来赶走这些野猪。是啊是啊，大妹子你先上树吧，我们来赶走这些野猪。好了，都别争了，赶紧都上去吧。等下野猪被吸引过来，就一个都跑不了了。我是老板，你们是工人，工人就应该听从老板的话，不然回去我就解雇你们，以后都不再录用，工钱也不发。众人被他这一番话给弄得进退两难。放心吧，不会有事的。你们忘了我力气大了，他们要是敢攻击我，我一拳一头直接给灭了。就算灭不了，我还能跑呢。等人都上树后，若梦这才朝前走去。喂喂喂，女人，你想干嘛？你不会是要为了这那些人，把自己送给野猪当食物吧？停下，快停下！我们再想别的办法，我们再去山下叫人啊！你这样很危险的，你知道吗？你不会真的以为他们吃了你就能放走其他人吧？别天真了，你一个女人身上都没二两肉，还不够他们塞牙缝的。这里竟然还有一个人，长得有点丑，不过能吃就行。这脸怎么这个样子？不会有毒吧？嘿，猪头，叫谁猪头呢？你个丑女人，你才是猪头！猪哥，叫你猪哥行了吧？你们能不能给我个面子，把这些人放了？你竟然能听懂我们说话？不过就算如此，你想让我给你个面子，你算老几啊？我妈就生我一个，你说我算老几？死你人滚一边去！劝你别多管闲事，不然连你一块吃了。今天这事我还真就管定了，这人你们就说放不放吧，不放我可就不客气了。那老子倒要看看你今天想要怎么个不客气法。本来看你丑想放你一马的，既然你这么不识好歹，那就别怪老子了。野猪头说着就后蹄一跳，陶若梦扑了过来。这该死的女人竟然敢打伤我们的头，兄弟们弄死她！猪群一声大吼，众野猪全都朝若梦扑了过来。若梦一锄头一个，野猪连她的身都没靠近。就已经被拍飞了。都跟你们说了，给我个面子，把人放了。你们非不听，这下好了吧？被打趴了吧？女人，你想怎么样？想怎么样？当然是把你们全都拉回去开席了。正好现在闹饥荒，村民们都没食物吃，有了你们，下半年都不用愁没肉吃了。你放过我们，条件随你开。放过你们，你算老几啊？那你放了他们，我跟你走，我向你保证，以后他们不会再动人类。此话当真？当真。头不可以，女人，你有本事就把我们全都杀了，头没了，我们是不会苟活的。闭嘴，你们跟着我死有什么用？只要他放了你们，你们就全都给老子好好活着。以后遇到人类都绕着走，不许再对人类出手。咱们做野猪的也要守信用，听到没有？知道了，头，你一路走好。行了，你们都走吧，我今天不吃你们。当真？嗯，当真。你们只要保证以后不伤害人类就行了。走吧，走吧，都走吧。本来还想让你们帮着干干活的，但是看你们这样。还是算了吧，好了，都别发呆了，赶紧收拾收拾下山吧，都中午了。吃完午饭后，若梦又进山干活去了。看着他的背影，穆思远心里对自己这虚弱的身体有了些怨气。明明他才是男人，可是却要自己的女人每天出门干活养家，而他却只能在家里养着，什么也做不了。穆小香出去溜达了一圈，回来就见自己二哥眼巴巴地望着门口的方向，跟望七十似的，顿时懂了。二哥，你猜我刚才在外面听见什么了？什么？我刚才听村里的婶子他们说，二嫂他们早上在山里遇见野猪群了。什么？二哥，你先别急，村里的婶子他们说很有可能是假的，因为长根叔他们都说那些野猪群被二嫂一个人打跑了，觉得这不可能，就想应该是他们故意编出来吓唬咱们的。而且你看二嫂身上一点伤都没有，甚至连这事都没提一下，我觉得肯定也是他们故意编的。穆思远完全没有被安慰到，面上逐渐冷静下来，心里却依旧担心，心态已经从刚才的怨自己变成了担忧若梦，随后就直接朝外走去。二哥，你做什么去啊？出去转转，你别跟着我，在家里看家吧。那不行，我答应过二嫂要好好照顾二哥你的，你身体还没恢复，我怎么能不跟着你呢？万一你又在外面晕倒了怎么办？穆思远不说话了，继续往外面走去，穆小香就跟在他后面，而两人的身后，毛茸茸的小白眨巴着眼睛看着他们离开的背影。片刻后，他也跑了出去。若梦进山门一会儿，一团白色的影子就突然从海边的灌木丛窜了出来，众人吓了一跳，连若梦都是一激灵。什么东西？
这是狗还是狼？小白，小白低低叫着，跑到若梦脚跟前蹭着。若梦将他抱了起来。小白，你怎么来了？小白又是一阵低低的叫，若梦依旧听不懂他说什么。大妹子，这是你养的狗啊？是啊，之前在路边捡的，那时候他刚出生，我见他可怜，就把他捡回来了。原来如此，刚才还以为是什么呢，吓我们一跳。这狗还挺聪明，竟然能找到咱们。怎么看着有点像狼？之前山里有一头狼王，就是白色的，他的媳妇也是白色的。我怎么看着这小白，有点像他们的孩子？到了要挖杨梅树的地方的时候，若梦就把小白放下了。小白，我要干活了，你自己在一边玩，别乱跑啊！若梦交代了一句，就跟大家一起干活去了。而小白则是盯上了一旁的野鸡。你想做什么？我告诉你，你别乱来啊！我可是你主人的朋友，你敢对我做什么？你主人一定不会放过你的。小白没搭理他，歪着脑袋看了他一会儿后，就窜进了一旁的灌木丛。杨佑，吓死鸡了！这大妹子好好的一个人，咋还养狼呢？就不怕这狼崽子长大了把他们都吃了？小狼崽子，你去哪？你别乱跑呀！等下你主人找不到你了。野鸡反应过来，小白不见了，赶紧追了出去。你敢相信吗？这小狗带着野鸡出去逛了一圈，竟然带回来两株大人参。大妹子，你这个狼崽子，真的是太能跑了！一个下午，它是从南山跑到北山，北山跑到东山，要不是我腿脚灵活，都跟不上它了。是吗？小白这么厉害呀、啊？这是人参。小白，你太棒了，妈妈爱死你了。发生何事了？老公，妈妈也爱你啊，不对，娘子也爱你、啊。晚饭过后，若梦对两株人参爱不释手。这是人参吗？是啊，人参，是小白带回来的。嗯，他跟之前那只野鸡一起带回来的。你说这两根人参能卖多少钱呢？二百两不止吧。这两根人参一卖，我离富婆就又近一步了。<笑>第二天早上吃饭的时候，小白幽怨的看着穆思远：“你得罪他了？没有啊，还说没有。这个男人昨晚把他赶了出来，今天早上也不让我们进去。大妹子，你老实交代，你们昨晚是不是那啥啥了？”若梦眼皮一跳，没有说话。对了，我早上没起床，那张大哥他们有进山挖树吗？听他们说，这几日都是这只野鸡给你们带的路，我便也让这只野鸡去给他们带路了，所以早上他们有正常上工。哦，那就好。吃完饭后，三人借了村长家的牛车去了镇上。到了镇上，若梦让穆思远先将牛车赶去了镇上的医馆。他本是想来这里看看人参能卖个什么价的，哪知牛车刚停好，就见医馆里围了不少人。你们在这等着，我下去看看。二哥，我看着牛车，你陪二嫂进去吧。好，你不是大夫吗？赶紧想办法救救他啊！不是我不救，是我无能为力啊。他这外伤还好说，可他身上的毒我也解不了啊。你还是赶紧送他去县里找更厉害的大夫看看吧。他这个样子哪里还能撑到县里啊？我不管，你今天必须救活他，不然我就砸了你这一管。我看看吧。说罢，若梦便开始为那人做起了检查。怎么样？他是不是被人追杀？那些人的刀上抹了毒。对对，你是不是有办法救他？只要你能救活我家公子，什么条件随你开。条件就算了，医者仁心，掌柜的你现在开始配药。若梦一边给男人处理伤势，一边爆出一堆药名。当报道百年人参的时候，掌柜的犯难了。这我们医馆没有百年的人参啊，十年的倒是有。我有，相公。穆思远淡定地从怀中取出两根人参。掌柜的一看。蓦地睁大了眼睛，赶紧接过，仔细端详。这、这、这、这，这是两百年的人参。等若梦把男人伤势处理好，并且包扎好后，小厮问道：“这样就好了吗？”“嗯，应该是差不多了。刚才给他喝的是解药，能清理他体内的毒素。记得每日给他喝三次，连续喝半月，身上的伤势也要时常注意换药，别让他发炎了。如果发热，就用冷毛巾他擦身子。好了。”给钱吧，刚才的人参啊，我们本来是要拿来卖的。掌柜的说了，是两百年的，一根三百两。你们用了一根，还有一根还要吗？小厮反应过来，赶紧去翻身上的钱袋，可是最后发现只有一百两。这姑娘，我这里暂时不够三百两，这样我先给你一百两，剩下的我给你打千条，等我们家公子醒了，再给你剩下的二百两。行吧，反正你家公子暂时也不能随便挪动，过两天我再来找你们。好，我们暂时住在镇上的崔霄楼。出了医馆，若梦心情很好。穆思远虽然依旧疑惑他是怎么学的医术，可最终还是什么都没问。或许他也有他的秘密吧。买完东西后，三人这才赶着牛车出了镇子，却没发现他们刚出城不久，好几个人就鬼鬼祟祟的跟了上去，全都不许动。你们谁呀、啊？有病啊！当然是抢劫了，把那银子叫出来，哥几个就放你们离开。抢劫？就凭你们几个小瘪三？
不自量力。既然你们不给，那就别怪哥几个自己上手巧了，都给我上！哎呀，有话好好说嘛，你们不就是要银子吗？给你们就是了。此话当真？比真金还真，不过前提是你得打得过我。你也太瞧得起你自己了，要是连你都打不过，我还怎么在这条街上混？哦，是吗？想叫你个木干菜，你找死！敢抢姑奶奶的劫，我看你们真是活得不耐烦了。白打了，白打了，姑奶奶饶命！说，以后还敢不敢抢劫了？不敢了，不敢了。到了家，若梦割下两斤肉给穆思远，这个也提过去，谢谢村长大伯家的牛车。到了晚上休息的时候。若梦看出了穆思远脸色不太好，相公，你想什么呢？你今天下午回来后，就好像情绪不太对。没想什么，不准说没什么，咱们可是夫妻。你要是有事不跟我说，以后我都不会理你了。确实没什么，就是突然觉得我好像没什么用。你咋会这么想？不会是因为今天下午被抢劫那是吧？嗯，从小到大，似乎除了读书，我就什么都不会。现在遇到危险了，还要靠你保护。<笑>相公，你怎么能这么想呢？谁说读书没用了？我现在保护你，那靠的全是蛮力，说不定什么时候遇到个比我更厉害的就出事了。你不一样，你把书读好了，以后考状元、当大官，才能更好的保护我们，是吗？是啊，你看今天那几个人，他们是被我打败了，但是谁知道他们心里会不会服气，会不会以后又找更厉害的来欺负我们？但是如果你当了官，用律法来制裁他们，他们敢不服气吗？我不会让他们再来欺负你们的。第二天吃完饭，若梦带着穆思远来到了买的山头。相公，你看，这些都是朕为你打下的江山，怎么样？有没有很激动？娘子，那个字不能乱说的。哦，对对，不能乱说。我很激动，也很高兴能有你这么一位妻子。对了，杨美酒打算卖去哪里？我已经跟醉霄楼谈成了合作，三年之内每年最少给他们提供五百斤杨美酒，醉霄楼给到一两银子一斤。每年五百斤的话，就是五百两银子，除去成本的话，咱们最少也能赚个一二百两，就是用来酿制杨梅酒的白酒。我暂时还没找到购买渠道，之前的两坛是我在酒馆打的，二两银子五斤，似乎有点贵了。你安心打理这些杨梅树、白酒的购买渠道，我来想办法。行吧，那就交给你了，相公，等你的好消息哦。掌柜的，我跟你打听个人。是钱姑娘啊，你想打听谁啊？一个受伤昏迷的年轻人，身边有个小厮在照顾他，应该是前几天才住进来的。酒楼是有这么个人，不过姑娘，你找他们什么事？他们欠了我钱，我来要债的。那钱姑娘，你等等，我让人上去问问，人家不同意，我也不好直接带你上去。好嘞，麻烦掌柜的了。很快伙计便下来了，跟他一起下来的还有那天在医馆救的那人的小厮。姑娘，你们来了，那日多谢姑娘出手相救，我家公子已经醒来了，听说姑娘过来，想见见姑娘。好啊，刚好我也看看他恢复的怎么样了。公子，他们来了，听说是姑娘救了我，谢谢姑娘了。不必客气，救你不过是出于医者仁心罢了。公子看起来气色还行，想来是好些了。在下明凤，不知姑娘贵姓，来日定会报答姑娘。我姓钱，这是我相公，姓穆，报答就不用了。我就是来看看公子恢复的如何，顺便取回之前的两百两银子。听说姑娘手里还有一根人参，不知可否卖与我？自然是可以的，不过跟之前一样，一根三百两，明凤公子可愿意？自然是愿意的，两百年的人参卖三百两很正常。姑娘，给你刚好五百两。收完银子的若梦又去买了一头牛，这牛啊是我家里那老母牛，去年年前才生下来了。大妹子，你们买回去，它可能会认生，不过相处一段时间就好了。它性子是很温和的，不用担心它跑啥的。好嘞，谢谢大叔了，小牛牛，跟我回家了。以后我会好好对你的，乖，跟着我，保证你吃香的喝辣的，不比你以前的主人差。你对我好有什么用？我再也见不到我娘亲了。傻瓜，等你长大了，自己也要做娘亲的。你能听懂我说话？嗯哼。哇，你好厉害，你该不会也是我们的同类吧？那你为什么会变成人类呀？走在一旁的穆思远眼睁睁地听着若梦跟小牛仔一来一回的交流着，眼里的惊诧都快压不住了。娘子，你是不是能跟动物交流？对呀、啊，我能跟他们交流。你为何能与动物交流？我也不知道啊，可能是从小我就很喜欢各种小动物吧。你不知道，小时候我经常会被家人赶到鸡圈去跟鸡同住，有时候饿得很了，会去山里找吃的，然后也会遇到一些小动物啊啥的，经常跟他们一起玩，久而久之就会了吧。娘子，都过去了，以后我不会再让你过那样的日子。好啊，那相公，你以后可要永远记得你这话，好好对人家好哦。二哥二嫂。
，这是你们新买的牛，这小牛看着好小哦，能拉得动车吗？看不起谁呢？是啊，我们新买的，似乎又要再搭一个牛棚了。没事，等下吃了午饭，我叫张大哥他们来帮忙搭一个就是。听相公的，小香，以后咱们家放牛的活可就交给你喽。二嫂今天给你买了新衣服，你去试试。谢谢二嫂，二嫂你放心，以后我每天都去割草来喂牛，肯定给他养得壮壮的。一转眼到了秋收，由于秋收收成不太好，可把村长愁坏了。若梦看见这些情况，也是无能为力。直到一次上街，他遇到了一个曾经有过一面之缘的人。钱妹子，真的是你呀、啊？你还记得我不？自然是记得的，于老板吗？叫啥于老板呀？妹子要是不介意，叫我一声于大哥就行。于大哥，你们是做什么生意的呀？什么生意都会沾一点，主要是看什么好卖。不过主要还是做药材的。这不，这次我们从离国回来就拉了一种叫马铃薯的东西，也不知道能不能卖出去。据说这东西在离国可是好货。于大哥，你说的马铃薯是什么样的？是不是外面黄黄的皮，圆不隆冬的？对呀、啊，妹子，咋了？是这马铃薯有什么问题吗？没有没有，于大哥，可以带我去看看那些马铃薯吗？如果是我想的那种的话，我可以花钱买。妹子，你这说的什么话？我们这次拉的不多，也就两百多斤。你要是要，大哥送给你便是。那就先谢谢于大哥了，可以带我去看看吗？可以，那妹子跟我来吧。妹子，你看，这就是马铃薯。于大哥，你这马铃薯有多少？我全要了。大妹子，看你说的，就两麻袋，也不是啥好东西。你要直接拉走就是，不用给银子。那怎么行？银子还是要给的。大哥，你出个价，我们全要了。行吧，那妹子你给个五两银子就好了。好嘞，那我就不客气了。两人买完马铃薯后，也不逛街了，雇了辆牛车就往回赶。娘子，这些是何物？为何能让你这般高兴？这是土豆，是一种产量很高的食物，而且不挑地，不挑天气，只要种下去，过个三四个月就能丰收了。产量很高，好吃吗？必须好吃啊，可以当主食，也可以当菜来吃。有了这两口袋土豆，乡亲们这个年肯定不用饿肚子了。回到家里，两人扛着土豆下车。牛车离开后，隔壁的张大娘疑惑地问：“若梦啊，你们这是买了什么呀？咋两大口袋呢？”“就是两袋土豆。”“土豆那是啥呀？”“就是一种吃食，相当于粮食吧。”“真的能吃吗？咋从来没见过呢？”“这是今天我们在镇上从一个行脚商人那里买来的，据说是从离国拉来的，是一种很高产的食物。”“高产有多高？能无产五百斤吗？”你在想屁吃，稻谷最高也就亩产四百斤，这个怎么可能亩产五百斤？具体亩产多少斤我也不知道，但是产量肯定不会比稻谷差，而且这个跟玉米一样，不挑地，只需要浇少量的水就能产量很高了。那玉米亩产也不高呀，还不如稻谷呢。是啊，这个跟玉米一样，应该也高不到哪里去吧？其实玉米的产量也是很高的，只是你们种植的方式不对。种植的方式不对，玉米不就是那样种的吗？就是啊，我爷爷的爷爷的爷爷的爷爷那一辈开始就是这么种玉米的了，还能有其他种植方式不成？这个大嫂真是太可恶了！看到若梦种的土豆长出了土豆苗，又打起了歪主意。这怎么可能？这东西怎么长这么好？不行，说什么也不能让它如愿。说罢，吴春兰气哄哄的离开了。他不知道的是，他刚才的举动都被一旁的老鼠看得清清楚楚。老鼠直接来到木家。鸡姐，我刚才看见有个人去了土豆地，拔了一根土豆苗，恶狠狠地看了半天，然后离开了。你说真的？那人长什么样？田鼠正要说话，就看到了从外面回来的吴春兰，指着他道：“就是他，香蕉，你个没干菜，又是这个疯批。行了，我知道了，你回去吧。”不行，你答应给我粮食的，我那些孩儿们可都还等着呢。行吧，你等会。接着，鸡姐，我走了，下次有情况再来找你。下午若梦回来，也即将这事给若梦说了。真的是不作就不会死，我这就去村长家，看我怎么整治他。娘亲，我也要去。小白，你能说话了？是的，娘亲。真是太好了，那你跟我走吧。自远家的，你咋过来了？有什么事吗？也没什么事，就是想跟村长商量一下，你看要不要找两个人没事的时候去我家那土豆地里看看，到时候这土豆丰收了。我会均分给村民们，但是我怕有人会使坏。咋突然这么说？也没什么，我就是担心，要是有人使坏的话，咱们这么久的心血可就白瞎了。就算不防人，防一下动物也是可以的。万一有个野猪啊、田鼠什么的来捣乱，也挺麻烦的。行，从今天起，我让李岩、李石他们爹去盯着，有什么情况赶紧来村里叫人，坚决不能出事。好，那就麻烦村长了。果然，当天晚上，若梦睡觉时，外面传来了吵闹的声音。
。相公，外面好像出什么事了。不必理会。相公，还是出去看看吧，好像来人了。发生何事了？穆思远，快去村长家看看吧！有人去你们家土豆里使坏，被李景山兄弟抓到了。穆思远眉头一皱，想到之前若梦说看见吴春兰出去了，他有种不好的预感，随后随二人去了村长家。而若梦也带着小白悄悄地跟在了他们身后。村长，我真的没有去地里下药啊，我就是路过，刚好尿急，就想去解决一下，谁知道就被他们给抓来了。你有病吧？大晚上的路过那边去找鬼吗？不是，你大半夜的去那边干嘛？别跟我说路过，那块地又不靠路边，你路过那里做什么？我真的是路过，又没有人规定晚上不能去那里，我不管，反正你们不能仗着我是个女人就这么欺负我。不是，我们亲眼看到你拔了两根土豆苗，你还想抵赖？要不是被我们抓到，今天晚上那些土豆苗怕是都要遭你的毒手吧？你个黑心肝烂肚肠的毒妇，那些土豆苗招你惹你了，你要这么去迫害？就是，你是想看着我们整个村饿死，你才甘心是吧？我们村怎么出了你这么个蛇蝎心肠的东西？村长一定不能放过他，把他赶出去。就在村长犹豫之际，沐雨从人群后面冲了出来，跪在村长面前说道：“村长爷爷，求求你不要赶我娘走。”本来就犹豫不决的村长看见这样的沐雨，更加狠不下心了。见村长不说话，沐雨又转过身，对着村民们说道：“对不起，对不起大家。”爷爷奶奶、叔叔伯伯们，我娘对不起你们，她犯了错，你们惩罚我，惩罚我好不好？不要赶我娘走，求求你们了。谁也没想到沐雨会突然冲出来，看到他这泣不成声的模样，大家一时间都安静了。思远，前世你们看这事咋解决？还是赶走吧，他留下来以后，若是再使什么坏怎么办？我们这一村的人，总不能天天提心吊胆防着他一个吧？再说也不可能天天十二个时辰盯着他。二婶，二婶，我娘知道错了，她真的知道错了。以后我看着她，一定不会再让她做出什么不好的事情的。求求二婶，不要把我娘赶走，求求你，二叔，求求你们了，你们给二婶和村长求求情，不要把我娘赶走，好不好？我娘要是被赶走，我和弟弟们就成了没爹没娘的孩子了。吴氏，你倒是说句话了，这么大个人了，连个孩子都不如。就是认个错有那么难吗？都被人当场抓住了，还想抵赖呢？他如果自己不想改，认错有什么用？说不定以后又整出个什么幺蛾子来。我看还是赶出去吧。娘，你就给大家认个错吧。你难道真的想丢下我跟穆轩穆青吗？吴春兰被他最后一句话给说动容了。他一直不说话，就是因为不甘心。看到自己闺女这么哭，他怎么会不心疼呢？又听沐雨说了最后一句，吴春兰终于绷不住了，又哇的一声大哭了出来。我认错还不行吗？我确实是去土豆地捣乱的，可我就是不想让钱若梦被你们那么多人供着。凭什么他把我家成名害的那么惨？你们不仅不帮我们说句话，还跟他们那么好，天天跟他嫂子长妹子短的，对我就鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的。官是我报的，他也是我送进大牢的，所以这件事与我娘子无关。爹对他那么好，他却狠心将爹害死，说什么失手不小心，全是借口。我看说不定他就是故意的，他嫉妒爹娘喜欢二哥不喜欢他，觉得自己不是爹娘唯一的儿子，所以狠心将爹害死。你们说是他推的，就是他推的，说不定是你们买通了官府，对他屈打成招呢。他怎么可能狠心害死自己爹？大嫂可真是看得起我，竟会觉得我一个平民百姓能收买县令大人。看来我们在大嫂心里的地位还是挺高的嘛，就是不知道县令大人听见大嫂这么污蔑他会是个什么反应。你别胡说，我哪有污蔑县令大人？我我说的是你们。可是你说的是我们收买官府的人啊，案子是县令大人审的，最后也是县令大人判的案，难道不是在说我们收买县令大人吗？村长，我看大嫂并没有悔过之心，甚至还觉得自己做的没问题，还是把他赶出村吧。至于沐雨他们也不小了，能独当一面了。大嫂能做出这种事，想必也没想过三个孩子的死活。他们将来要是过得不好，也只能怪他们爹娘。不行，你们不能把我赶走。你们要是把我赶走了，我三个孩子咋办呀？他们还这么小，我知道错了，我以后改，改还不行吗？我以后不跟你作对，不找你麻烦，也不做什么伤害大家的事了，还不行吗？既然如此，那就将吴氏打二十个板子，以示警戒。大家都散了吧。相公，你说他真的会改吗？不知道改不改，取决于他对自己孩子有多少责任心。你二哥呢？挑水去了。这水平时不都是我挑的吗？他今天怎么去挑去了？吃完早饭后，若梦和穆思远带着小白和野鸡进了山。大妹子呀，你要找什么药？你倒是说啊！你不说我们怎么知道你要找什么药啊？你只有说了，我们才知道你要找什么药啊！难道要让我们跟一起当个无头苍蝇，在这山里到处乱针吗？我要找一种叫火羊草的药材。随后，若梦给野鸡描述了火羊草的特征。我怎么从来没有见过
。亏你还说在这山里混了好多年呢，连这火羊草都没见过。什么什么？谁说我见识浅薄了？不都是火羊草吗？我肯定给你找来。哦，是吗？那我等你的好消息哦。好，你等着吧。娘亲，那火羊草到底是什么呀？连鸡姐都没见过。火羊草是一种极为罕见的草药，生长在常年能照到阳光、阳光最足的地方。它不过在山里待了几年，没见过很正常。娘亲，万一它也找不到怎么办？那就叫上别的动物一起找了。走吧，我们自己也去找，顺便看看能不能再找到别的好东西。两人一狼直接往深山走去。哎呦，这小白狼真好看呀，好想跟他交朋友。滚开，我先看到的。若梦眯眼看着那两只柴狗，你们两个过来，他在叫我们，好像是，他叫我们干嘛？不会是看上我们了吧？听那小白狼叫他娘亲，哎呦喂，不会是想让我们给他当狗婿吧？混蛋，你才狗呢，明明是柴婿，不准跟我抢！柴狗不也是狗，装什么装？岳母大人，你有什么吩咐？好的。岳母大人，你是不是看上我，想让我做你们柴婿啊？我身体强壮，很可以哦。娘亲，什么是柴婿呀、啊？就是狗腿子，你们能不能帮我个忙呀？可以可以，岳母大人，你说要我们帮你什么？小婿一定在所不辞。岳母大人，你说小婿一定赴汤蹈火。随后，若梦给他们描述了火羊草的特征。你们见过这种草吗？没有。岳母大人，你想要这个草吗？岳母大人，只要你让小白狼跟我交朋友，我就去给你找。滚开，岳母大人！你看我，要跟也是跟我，我可是柴狗一族的老大。你放屁，我才是老大。停，你们去给我找，谁先找到，我可以让他跟我家小白说两句话。啊，就说两句话呀。能说上话就不错了。你们看看，小白现在愿意搭理你们吗？哼！你们想想，如果你们能跟小白说上话，是不是就能跟他做朋友？那以后关系近了。他没将话说全，却一副你们懂的表情。两只柴狗顿时被忽悠住了。满脑子都是以后跟小白甜蜜蜜的场景。得嘞，岳母大人，你等着，我这就去给你找那什么草。香蕉，你个没干菜，又抢我前头。岳母大人放心，我一定会先找到的。记得去阳光充足的地方找呀，相公，走吧，我们也采点药。娘亲，你为什么要让我跟他们说话呀？他们看起来好傻哦。小白不想跟傻子说话。小白，你是不是娘亲最爱的宝贝？嗯嗯，是呀。那娘亲需要他们帮忙，只有那样说，他们才愿意帮忙。你愿不愿意帮帮娘亲呀、啊？嗯嗯，只要娘亲需要，小白做什么都可以。小白真乖。耳边突然传来窸窸窣窣的声音，若梦一顿，赶忙朝那个方向看去。穆思源也是瞬间戒备，凌厉的视线看向那边。哎呦，听说这边来了两个人类，我特地来瞅瞅，没想到还是老伙计啊。嘿，猪哥，又见面了。早知道是你，我就不来了。怎么？难道是别人？你们还想伤害不成？怎么可能？我们虽然施助，但也是很守信用的。既然说了以后不伤害人类，肯定就不会伤害人类。这才对嘛！对了，朱哥，帮我个忙呗。什么忙？若梦又给他描述了一遍火羊草的特征。你发动你的小伙伴们一起去帮我找找呗，我有用。行吧，看在你上次放了我们一马的份上，我老大老大，你快去看看那老虎要生了。啥？这么快？走。走吧，我们也去看看。他们说了什么？说老虎要生了。老虎。是啊，怎么你害怕、呃？没事，等下我们远远的看着就好。娘亲，老虎是什么呀？若梦当即一顿，想到了什么，看向小白，他仰着脑袋，一脸好奇。他记得当初小白的母亲说过，他们就是遇到了老虎才遇害的。若梦的心情变得有些沉重起来。该不该跟小家伙说呢？就是一种很厉害的大型野兽。哦，那小白保护娘亲。好。两人一狼寻着野猪的足迹，很快便找到了地方。只见前方一头黑黄相间的巨大猛虎，虎视眈眈地盯着前方，而它的周围围着一圈野猪。不远处的洞穴里传来母虎虚弱的呻吟声。看到这场景，若梦和穆思远都是头皮一麻。听那母虎的声音，应该是难产了。那群野猪想做什么？落井下石。娘亲，什么是落井下石呀？晚点再跟你解释。你当初吃了我们那么多兄弟，怎么遭报应了？你媳妇这是生不出来了。老大肯定就是遭报应了。你听，那母老虎声音越来越虚弱，肯定马上就要不行了。你等什么呢？有本事来咬我呀！相较你个没敢猜。相公，你说我们要不要出去帮忙？不行吧？我看老虎也不吃亏，你出去太危险了。娘亲，洞穴里的老虎是不是在生孩子呀？听声音好像要不行了，要不还是帮帮他吧。若梦最后还是一咬牙
，走了出去。你们怎么过来了？劝你们赶紧走，这老虎可不是好惹了。看到人类，那老虎凶狠的气势更上去了几分。不过很快，他的视线又落在了小白身上，眯了眯虎眼。狼王的女儿，娘亲，什么是狼王的女儿呀？你是狼王吗？不会吧，狼王的女儿就是这个样子。狼王的女儿竟然管一个人类叫娘，笑死猪了。很好笑吗？人类竟然敢进深山，真是有胆子。不过现在本王没空搭理你们，你们走吧。别急啊，我们是来帮你的。听声音，你媳妇应该快不行了吧？我可以帮她接生，不过你要答应我两个条件。你当真能接生？不然我跟过来干嘛？行，我答应你，你现在就进去给我媳妇接生。不行啊，万一我接生完了，你伤害我们怎么办？就是啊，大妹子，你可不能帮她，万一你帮完了，她反悔伤害你们怎么办？你放心，本王好歹是虎王，说话还是算数的。行吧，那就暂且相信你。你们在这等我，我现在开始给你接生，你别动，放松身体。终于在折腾了大半个时辰后，四只小虎仔被顺利生出来了。好了，你进来看看吧。他怎么了？难产太久，伤了身子，得养一段时间。行吧，本王说到做到，不伤害你们，你们走吧。这怎么行？咱们说的说到做到，可不只是这个，还有我的两个条件呢。行，你说。在说条件之前，你先回答我一个问题：外面那个小白狼，你看见了吧？他的父母是不是你们杀的？不是，不是。可是当初他母亲找到我的时候，说是遇到了虎类啊。难道这山里还有别的老虎不成？山林很大。那我就放心了。那我现在说条件吧。若梦把火羊草的特征又给老虎形容了一遍。你在山里生活了这么多年，又是虎王，想要找到应该不难吧？我知道哪里有，不过我现在不能带你去，我现在不能离开他们。这样吧，我帮你在这守着，你带我相公和小白去摘。虎王掀起眼皮看向他，眼里都是鄙视。你那是什么眼神？瞧不起我是吧？若梦左右环视一圈，然后一打在了一旁的岩石上。难怪你敢只身入虎穴。怎么样？现在可以把他们放心的交给我了吧？你放心，外面那些野猪我都认识，他们不敢怎么样。要是有别的野兽过来，说不定他们还能帮着对付呢。如果我的妻儿出了什么意外，我会踏平你所在的村子。等到虎王带着穆思远和小白离开后，野猪们都在盯着若梦。怎么？难道你们还想趁虎王不在对付我不成？你干嘛要帮他们？你刚才没看见吗？他能帮我找到火羊草呀。可是你一开始也不知道他能帮你找到那什么火羊草啊！就是就是，本来还想看他们的笑话呢，你这么一搞，我们白高兴啊！你们有没有脑子啊？他是媳妇生产，不是要翘辫子了。你们现在这么挑衅他，等他媳妇挺过来了，他会放过你们吗？就算说句不好听的，万一他媳妇没挺过去，他会不会兽性大发？到时候怕是你们更惨吧？好像有道理，那怎么办？我们都已经挑衅过了。好了，你们现在都守在这里，别让其他野兽靠近来伤害他的妻儿。等他回来了，我给你们说说情吧。成，没问题，我们肯定把这里守得妥妥的，谁也别想靠近。终于在不久后，虎王和穆思远他们回来了，看到这边安然无恙，虎王很明显松了口气。行了，草药也带你们找到了，还有一个条件是什么？说吧，说完就赶紧走。还有一个条件，我暂时还没想到，等想到的时候再来找你吧。嗯，虎王轻恩一声，进了虎穴。大妹子，你快给他说说，别来找我们算账呀！对了，刚才这些野猪都在帮你看虎穴呢，你就别找他们算账了。知道了。若梦竟然被蜈蚣咬了，若梦一把将蜈蚣抓了起来。香蕉，你个没干菜，你敢咬我？若梦一只手抓着蜈蚣，另一只手快速在小腿上扎了几针。要的就是你，谁让你们坐在我洞口的？你还挺有理，刚好我相公的解药还差一位蜈蚣，就用你了。你要抓我入药？不行不行，我可是虫王，你怎么能抓我入药？信不信我的蛤蟆咬死你？你一个虫王都落在我的手里了，你的蛤蟆还能拿我怎么样不成？别别别，你放过我，我告诉你千年人参在哪里。哦，什么千年人参？是啊是啊，你们人类不是就喜欢人参吗？我带你去找千年人参，你放我离开。若梦很明显被千年人参提起了兴趣，将蜈蚣放在地上。行吧，你带我们去找千年人参。香蕉，你个没干菜，老子堂堂一代虫王，怎能被你驱使？小白，收到。娘亲，蜈蚣还没跑出多远，就被小白一爪拍在了地上。敢骂娘亲，我踩死你！要死了，要死了，快放开！怎么样，还跑吗？不跑了，不跑了。没事吧？没事，放心吧。他要带我们去找千年人参，走吧。于是，在蜈蚣的带领下，他们来到一处悬崖峭壁上。这里有千年人参，你莫不是哄我哦
，谁哄你啊？那下面有一个山洞，人生就长在那洞里。不过嘛，看你们这样，想要拿到，怕是做梦了。这下面真的会有千年人参吗？我下去看看吧。不行啊，相公，下面太危险了，还是我下去吧。你身子还没好，万一……这次必须听我的。就在穆思远带着人身上来的时候，树藤突然断，一道人影突然出现，以迅雷不及掩耳之势甩出一根绳索卷住穆思远。相公，你没事吧？没事，别担心。没事就好，没事就好，吓死我了！公子，谢谢你啊，刚才。不客气，明凤公子。穆公子，穆夫人，你们怎会去悬崖下面？下去采颗药。公子怎会来这里？我也是来找一种药材的。老远听见你们的声音，就想过来看看，刚好看见穆公子掉下去，就顺道出手了。原来如此，小生谢过公子救命之恩。不必客气，我想就算我不出手，你也不一定会真的掉下去。你们是住这附近吗？不是，我们住山外面。那公子，你忙着，天色不早，我们该回去了。在他们回去的路上，遇到了野鸡和那两只柴狗。大妹子，我没找到那什么火羊草，我是一只没用的鸡。那个大妹子，你放心，我们明天继续给你找，保证能给你找到哦。不用了，我已经找到了。不是我不让你们跟小白说话啊，是你们没完成任务，我也爱莫能助了。你们回去吧，我们要下山了。啊？怎么就被你给找到了呢？你在哪找到的？一定是被你找到了，所以我们才找不到的。行了，等下次有机会我们再合作吧，拜拜了呀。等等我，大妹子。都怪你，找根草都找不到，到了嘴边的美女都跑了，怎么就怪我了？好像你找到了似的。这人参都给你们找回来了，你们能放了我了吧？大妹子，这是你们给我抓的晚餐吗？怎么不早说啊？害我都吃饱了。不过留着当夜宵也是可以的。好了好了，别闹了，看在你带我们找到人参的份上，今天就放过你吧。我还以为是给我抓的晚餐呢。行了行了，看你那样，不知道的还以为我亏待你了呢。行吧，小东西，今天暂且放你一马，希望我们下次还能相见。见你个大头怪！当天晚上，就在若梦准备休息时，院门被敲响了。快，救救我家公子！他这是怎么了？之前的伤还没恢复，现在又受了重伤。你们是不是在山里遇到野兽了？我们遇到了老虎，公子他为了掩护我跑，被老虎重伤了。好了，等下我看看有没有可以给他吃的药。不过你们得找地方过夜，我们就这一间卧室。我看你们旁边还有大房子，我们不常住，就住一两天。等我家公子醒来就行。你们看着能不能腾出一间房，我们愿意给房租。那我就去问问小雨吧。二婶，这么晚怎么了？小雨呀、啊，我们这里有两个朋友需要在咱家借宿一宿，你看能不能把你们空着的那间房腾出来，借给他们住一晚，他们给房租。好啊，可以，我现在就去收拾房间。谢谢你们啊，麻烦了。你看这一晚上多少银子？不用不用，你们就住着就行，不用银子，还是给吧，不然你娘那里不好说。那就给十文钱，还是一吊钱吧。这是今天晚上的，麻烦你了。木雨没想到他竟然自己主动要给这么多，顿时不知道该如何是好。没事，他给你就收下吧。好吧。第二天一早，如往常一般，穆小香比若梦他们起得早，他正准备扫地，就见对面的穆轩他们的房门，一个陌生的男子走了出来。你是谁？你怎么在我们家？你别冲动，我是你们家的客人。客人，我们家什么时候来客人了？你是不是小偷？我告诉你，我二哥二嫂很厉害的，你敢来我们家偷东西，不想活了。小姑，你误会了，他不是坏人，是我们家的客人，昨晚半夜来的，是二叔二婶的朋友。真的是二哥二嫂的朋友？是的，昨晚他们在山里受伤了，来咱家找二婶一直来着，就暂时住在咱家了。抱歉哈，我还以为你是坏人呢。<笑>没事，误会解开了就好。你叫什么名字啊？有什么需要吗？我二哥二嫂现在还没起床，你有什么需要可以跟我说。我叫虚竹，有热水吗？有有有，我这就去给你烧。好神奇！若梦一觉醒来，发现脸上的胎记竟然变淡了。相公，你快看，我脸上的胎记是不是淡了一些？嗯，是淡了。太好了，看来这胎记也不是不能消的呀，只是为什么会突然变淡呢？别担心，就算消不下去，你也是我的娘子。我当然是相公的娘子，也知道相公不会嫌弃我了。只不过我也想漂亮一点嘛。娘亲娘亲，你说会不会是昨天被那蜈蚣网咬的那一口，让你胎记变淡的？对，肯定是。不行，我得看看这到底是不是胎记。说着，他便开始给自己把脉。果然，经过一番把脉后，若梦的眼睛变得越来越亮，嘴角也开始上扬。相公，我这不是胎记。只是中了一种奇怪的毒素导致的印记，应该是我娘在怀孕的时候吃错了什么带毒素的东西，那毒素全都累积到了我身上
，导致我一出生脸上便带着一大块胎记，只要将这毒素清了，这胎记就能消除了。是吗？那你能消除吗？应该没问题，不过得将昨天那只蜈蚣抓回来。为什么？昨天那蜈蚣我看过，是带有剧毒的。我觉得应该是他昨天咬的那一口，让我脸上的胎记变淡了。昨天我虽然及时用银针将毒素逼了出来，但应该还是有一些进入了体内。但我不仅没事，反而因祸得福，以毒攻毒，让我脸上因为毒素而产生的印记变淡了。一定得是昨天那只吗？可不可以用别的蜈蚣代替？不知道啊，要不我们抓一只来试试？可以，我去抓。不用，我自有安排。说罢，若梦走出了房间。小野鸡，你过来，干啥？叫你过来你就过来，问那么多干嘛？不去，翅膀硬了是吧？连我的话都敢不听了，我今天非吃一顿烤鸡不可。你你你你别过来啊！我上有老下有蛋，吃了我你会良心不安的，是吗？你看我良心安不安？别别别，我错了，我错了还不行吗？你说要我做什么，我马上就去做，咱俩都认识这么久了，怎么说也是老朋友了吧？你怎么能吃自己的朋友呢？这还差不多，你去给我抓几只蜈蚣来。你抓蜈蚣做什么？昨天不是才放了一只吗？让你抓你就抓，问那么多干啥？野鸡抓来了三只蜈蚣，有大有小。若梦查看了一番，挑了一只毒性最强的，然后亮出银针。小姐姐，咱们有话好好说。你你你拜拜乱来呀、啊！若梦站在铜镜跟前，在自己胎记的周围浅浅扎了几针。穆思远在一旁看得心惊胆战的，大气不敢出。你在我脸上咬一口。啥？还有这等离谱要求！见蜈蚣发愣，若梦不悦道：“发什么呆呢？赶紧的呀，别磨叽！咬咬咬，这就咬！”蜈蚣抖了抖身子，一口咬在了若梦脸上有胎记的位置。蜈蚣被扔到了一边，若梦眼睛一眨不眨地盯着铜镜中的自己，仔细观察着脸上的变化。过了良久后，苏马赶散去，脸上恢复如常。若梦给自己把脉，确定那蜈蚣毒没了后，这才拔下银针。如何？没用，看来只有将昨天那只蜈蚣抓来了。只是这么大座山，想要找到那么一只蜈蚣，怕是不容易。没事，让野鸡他们去找，总能找到的。你们俩还记得昨天那只蜈蚣王不？记得。咋了？你们就想办法帮我把它抓回来就好了。你说什么？你再说一遍！你要我们去在这大千世界去抓一只小小的蜈蚣？你没事吧？没事吧？没事吧？娘亲，刚才那些蜈蚣不行吗？是啊，他们道行太浅了，毒素不够，不行。没事的，娘亲，小白去给你抓，一定把昨天那只抓来。嗯，还是小白最好，娘亲最爱小白了。不像某些鸡，平时给它吃，给它住，让它办点事，就上窜下跳，推推搡搡的。白瞎对它那么好了，还不如对一只狗好呢。好了好了，我这不是不知道你抓蜈蚣是做什么的吗？我去抓，去抓行了吧？这还差不多。所以你到底抓那蜈蚣王是干啥的？小白，你给他解释吧，我懒得说了。若梦把解释的任务交给小白，自己叹着气离开了。另外一边，吴春兰知道有人住进他们家以后，大发雷霆。啥？他们的朋友凭啥住咱们的房子？这也太欺负人了吧！仗着你爹不在，想要霸占我们的房子不成？娘，他们给了房租的，给了多少？少了可不行，咱们家那房子可不是谁都能住的。没有五十文，不，八十文一晚上，就让他们滚出去。木鱼眼神闪了闪，不知在想什么，随后他便说道：“给了，给了八十文一晚。早上本想把钱给你的，事情太多，忙忘了，我去给你取来。这还差不多。”若梦他们刚吃完晚饭，野鸡和小白就一前一后的回来了。小白嘴里还叼着那惨兮兮的蜈蚣王。娘亲，娘亲，你快看，我把他给抓回来了！胡说，明明是我抓的，大妹子，我跟你说啊，要不是我，今天这蜈蚣还真不好抓。跟小孩子抢，你好不好意思啊？明明是我带你去找到他的，也是我先抓到的。明明是我先抓到的，你就是带路了而已吗？我说大妹子，你这是怎么个意思啊？你昨天不是都说放我走了吗？怎么今天又把我给抓回来了？我好歹也是堂堂一代虫王，不行你这么耍的啊！抱歉啊，小东西，我这不是需要你帮忙吗？我不帮，你确定？我确定。行吧，你不帮就不帮吧，交给你们了。随即，蜈蚣王看到了小白和野鸡的凶恶的眼神。顿时怂了，我帮，我帮，我帮，你别让他们再整我了。他们抓我的时候差点整死我了。这还差不多，你们俩去吃东西吧。好嘞，娘亲。还以为今天晚上能吃了这条蜈蚣王呢。有了蜈蚣王的配合，若梦跟早上一样，他往自己脸上胎记的位置扎了几根银针，封住穴位，以防等下毒素蔓延。这咋还来呀？早上不都说没用了吗？来什么？你又是谁？瞧你那傻不愣登的样，咋的？连自家大王都不认识了？大王，算你懂事，他这是在干嘛？小蜈蚣赶忙把早上自己经历的事给蜈蚣王说了。大王，你怎么会来这里啊？我跟他是朋友，他请我来帮忙的。
，把望景安能跟人类做朋友，真厉害。你知道该怎么做吧？知道，知道。蜈蚣王已经从小蜈蚣那里得知了自己是来干嘛的，所以很懂事的爬上了若梦的脸，在他脸上用力咬下一口。他要不要再来一口？明天再说。若梦，没事吧？你看我脸上的胎记有淡一点吗？暂时看不出来，可能要明天才看得出来。好家伙，原来你让我咬你是为了治你脸上的印记啊！嗯哼，有什么问题吗？没问题，其实你这小脸长得还算不错的，脸上的胎记去了，应该也是每人一个。算你会说话，<笑>娘亲娘亲，你要变漂亮了。不对，娘亲本来就漂亮，娘亲要变得更漂亮了。二嫂，你脸上的胎记真的变淡了，你怎么做到的？若梦把过程跟他大体说了一下，听得穆小香目瞪口呆。二嫂，你也太厉害了。随后，若梦准备给穆思源配他身上的毒的解药了。看着桌上那一大一小两个蜈蚣，说实话，若梦确实有点下不去手。怎么了？今天咬你的时间到了吗？来吧，我准备好了。我跟你说个事，什么事？我需要配置一种解药，但是需要一位蜈蚣入药。你身为大王，身边应该会有那种不听话的，或者跟你作对的蜈蚣吧？啥？你要我把自己的同类送给你入药？不行。可是如果你不给我送的话，我就只能自己抓了。到时候万一抓了只好的，那你可就少了个手下了。再说了，你这样想，你把那不听话的送给我入药，也算是给你解决了一个绊脚石。别的蜈蚣知道了，肯定会更加听你的话了，不是吗？反正你自己想吧，你就算不给我送，我也是要自己抓的。若梦说着，视线落在蜈蚣王旁边的小蜈蚣身上。你你你想赶什么？我甚至都不用去抓，这里就有一只现成的。你敢？我有什么不敢的？行了，我给你一个早上的时间思考，我下午就开始配药。如果你还没送来的话，我可就只能自己动手了。若梦说完就出去了。老大，我不想死啊！你救救我啊！我虽然昨天才认识你，但是在我心中，你已经是我最亲最爱的老大了、啊。行了行了，别哭了，这不是还没死呢吗？蜈蚣王烦躁不已。如果让若梦随便捉一只无辜的蜈蚣来入药，不如他亲自找一只来，那种跟他作对的，想要夺他王位的。蜈蚣王没多久就想通了，让小蜈蚣自己在这待着，他则是离开了木家。果然，不到中午，蜈蚣王就回来了，后面还拖着一只比他小了许多的小蜈蚣。蜈蚣给你找来了，可以了吧？可以，可以，辛苦你了呀！哼！蜈蚣王冷哼一声，爬进了屋子。娘亲，他竟然真的把同类送给你入药了。娘亲，这是帮他除掉敌人。对对，娘亲是在帮他除掉敌人，他应该感谢娘亲才是。第二天下午，若梦就把解药配出来了。你现在吃一粒，然后我给你配合针灸一起，看看能不能把毒都清掉。如果不行，就再吃一粒。好。吃完药后，穆思远躺在了床上。若梦拿出银针，开始给他针灸。这时，穆小香走了进来，看到若梦在给穆思远扎针，赶紧走过去。二嫂，这是在干嘛呢？针灸？怎么了？穆小香感觉又打开了新世界的大门。这不疼吗？不疼，扎在穴位上的。穴位是什么呀？就是人体内一些特殊的点区部位。二嫂，你给我说说啥是穴位呗，我也想学针灸。针灸可不是那么容易就能学会的，而且也不能乱扎，若是扎错了，搞不好是会出人命的。那没事，我可以慢慢学，只要二嫂你教我，我总有一天肯定能学会。学针灸也不是不可以，但是在学针灸之前，你得先学会医术。只有能给人看病了，才能用针灸给人治病。你之前一直都是跟着我认草药，该认的也认的差不多了。那从今天开始，我就教你医术吧。真的吗？谢谢二嫂，二嫂你放心，我肯定会好好学的。等以后我学会医术了，我就开一个医馆，赚钱养你跟二哥。<笑>你这都还没开始学呢，就许上冤枉了，先学会再说吧。于是接下来，若梦就开始给他讲解一些关于医学上知识，从最简单的望闻问切开始讲起。一刻钟后，若梦拔了针，给穆思源把了下脉，神色逐渐放松下来。成功了，相公，你体内的毒已经完全解了。不过为了防止还有余毒未清，这两天我还是要给你针灸。嗯，多谢娘子，都是娘子的功劳。啥毒啊？二哥中毒了吗？嗯，以前中过一些毒，不过现在已经解了。好了，别发呆了，你去玩吧，记得把我刚才教你的那些都背熟了。好。听说你这两天闭关配药，忙完了？忙完了，这两天没感觉有什么不适吧？没有，小香姑娘照顾的挺好的。第二天一早，看到若梦的穆小香惊得目瞪口呆。二嫂，你你你，你的脸，你脸上的胎记没有了，你到底是怎么做的呀？脸上的胎记怎么就能消除呢？我这不是胎记，是中毒。随即若梦仔细的给他解释了一遍，穆小香听得似懂非懂。
。此事过后，若梦又发现了商机。相公，你说我如果用药材调制一些对女人皮肤好的护肤品去卖，会不会好卖？而且我之前观察过，镇上的店里卖的那些胭脂水粉，其实都不是很安全，就是还是有对皮肤不好的成分在。如果是我做的话，我会规避那些问题，做出最安全的产品。你可以试试。试试多浪费时间和精力啊！万一不好卖呢？那我不是白折腾了。可是你不试试，如何知道好不好卖？每个地方有穷人，自然也会有富人。穷人吃不饱饭，自然舍不得花钱买那养肤的。可是富人就不一定了，他们更看重的是享受生活。我明白了，相公，谢谢你，你真是我的小天使。想通了就好，那你打算如何做？这个就不用你管了，我打算先研究出一种秋冬天气可以缓解皮肤干燥的护肤品。好，有什么需要就跟我说。一转眼到了收土豆的日子，村长，你让大家挖的时候都小心点，别把土豆挖坏了，到时候全部挖完，我们上一下秤，看一下产量是多少。好，大家开始吧，挖的时候都注意着点，别挖到土豆了。这土豆是可以当做粮食来吃的吗？可是我以前为何从来没听过这个东西？是我娘子发现的。并且他还发现了这东西可以高产，不出意外的话，可以解决百姓们的饥荒问题。如果这东西真的能解决百姓饥荒的问题，那你可是功臣。算了吧，什么功臣不功臣的，我也就是运气好，刚好这东西被我发现了而已。只要百姓们能吃饱就行了。